Jueves, momento previsional en nuestro noticiero. Para ello, el contacto con la especialista, la doctora María Inés Salvatierra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, Sergio. Muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes al equipo. ¿Cómo están? Bien, bien. Esta semana se conoció el incremento que va a ser del 12,12% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Esto corresponde a la movilidad previsional. Sí, bueno, sabemos que por la nueva ley de movilidad previsional, cada tres meses... Nuestros jubilados y pensionados del régimen general o del régimen común van a tener sus eh, aumentos en los saberes previsionales. En este caso, como bien dices, el aumento se va a aplicar con los saberes de junio y va a ser del 12,12%. Va a abarcar, por supuesto, las jubilaciones, pensiones, todas las pensiones no contributivas que serían de ama de casa, pensión de discapacidad, la PUAM, que es la prestación universal para el adulto mayor, y las asignación, eh, la asignación universal por hijo. En este caso, y tal vez vamos a ser reiterativos, porque siempre, siempre sucede que de repente los docentes, los investigadores científicos, los regímenes especiales consultan y cuánto es nuestro aumento. La ley no fue modificada para los regímenes especiales. Los regímenes especiales van a esperar al mes de septiembre porque tienen aumento semestral. ¿De quiénes hablamos? Hablamos de docentes de escuelas, docentes universitarios, investigadores científicos, hablamos de los funcionarios y magistrados judiciales y de todas aquellas personas que se jubilaron bajo el régimen del agua y la energía. Entonces, este aumento del mes de junio es exclusivamente para el régimen general, va a fijar un nuevo piso y un nuevo techo en la percepción de la jubilación mínima, la máxima. Luego tenemos las pensiones no contributivas que cobran el 70% de la jubilación mínima, la PUAM, que es la prestación universal para el adulto mayor, cobra el 80% de la jubilación mínima y la asignación universal por hijo se eleva a 4.504 pesos. Eso es todo lo que hay para comentar. Esto se va a aplicar con el haber del mes de junio. Entonces, en junio van a tener el sueldo con el aumento más por supuesto, la, el aguinaldo que ya corresponde que perciban en junio. Perfecto, ahí estamos viendo la plaquita que el haber mínimo queda establecido en 23.064 pesos con 70 centavos. Así es, así es. Así Perfecto. Es. En, este caso, sí. en este caso, Sergio, por lo menos por ahora, sí. el gobierno no anunció ningún bono. Uh -huh. ¿sí? eh, recordemos que en abril y mayo cobraron 1.500 sí. pesos extra. Sí. Eso no integra el haber previsional. Entonces, la, la mínima se elevó, por ahora no hay ningún anuncio eh, oficial sobre um, algún este, bono, pero bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa. Tucumán Group, Mendoza 949, recuérdenos las líneas telefónicas, doctora. Con mucho gusto, 381-356-3527 en la línea de WhatsApp. O 422-4363, el teléfono fijo. Muy amable, hasta la otra semana. Gracias, que anden muy bien. Buenas tardes. Con nosotros la especialista previsional, como todos los jueves, la doctora María Inés Salvatierra.